。你别说，就热的很好哈。我看看，你看我这个肉哈，呃，肉到七八块也有走。嗯。呃，朋友我都没叫看，我那时候。你看一下。嗯。好家伙，再让我看一下啊。是是是是是。哎呦，这个玉，这个玉太漂亮了，有羊脂的那种感觉。你看迪奥的这个佛手的这种动态的感觉啊，这就是那时候的一个把件啊。从工艺上咱们去看的话，就是咱们经常说的最美不过乾隆宫。你看上边这个树叶，佛手啊，就代表福寿之意啊。你看它表现的这个动态，简直了啊！你没有说啊，上百年形成不了这么的温润感哈。一块古玉可能给我们带来的完全就是心灵上的震撼，太漂亮了。古人做一块玉有多难啊？用纯手工一点一点的去搓出来啊。那么这就是和田玉的魅力啊。那么和田玉呢，象征着翩翩的君子，它有质感啊，不是那么通透啊，也不会脂粉气太浓。和田玉是有内涵的，有深度的啊。而这个青海料呢，给人的感觉呢，就是比较通透啊，像一个未经世事的孩子。而这个鹅料呢，又脂粉气太浓，但它成分都一样。我们去地矿去化验的话啊，都显示是土壤砂成分，它给人的质感完全不同，非常非常难得啊。和田白玉啊，乾隆宫的一个佛手的把件，难得。有时候好几年淘不这么一个好的手把件啊，这都是，真是啊，万里挑一，千里挑一的成分。你看树叶上这种镂空啊，这种转折交代的这么清楚，太难得了。这你是是从从哪里弄的，是吧？我出去干活，哎，那死的嘞，这个二十号是那年死的，这秃了嘞，我我一看，然后就就是我没二分，就装去了。那说你这个想卖多少钱？那得十里有公主，那说那得二三十万。是的，我他我我光的我们就就看，他们说是二三十万，他光这么说，我就叫他看看，光没没就看，他他比较懂的，看风水的。那说这个这些，这个价格拿不了，他能看的有点高了。他他们说啊，哈，嗯，说这这种水壶。确实挺漂亮，雕工也一流。啊、嗯嗯，你这多少钱？说这个，咱实话实说啊，这个我能给你三万块钱。那不行，我你快什么吧，我这听，听他们说就是就是这么想，甚至比还多，然后你你就你就出来写。嗯，你要实打实的卖啊，说我这个就是我给的价格，我给的价格就是很合理这种，确实是这个一眼开门。那不行，那你你看过看过去吧。<笑>嗯，你这我不敢说的。你说二三十万，你有公主说的都都都都都三十二三十万，这三十万，他很仗义，他看风水的，他懂啊，他那天朝家我都，甚至还多可能要。说啊，这是个好东西啊，我也喜欢，标准的和田玉，也是清代的乾隆宫、嗯，但是这个价格真给不了。你这样哈。嗯你只他不一定明白行情，然后你再打听一下，你觉着呢？就是说到时候合适哪？到时候你再给我打电话，行不行？因为我没法弄。你说，你说那个价格，那根本接受不了，他没这个价呀。说现在，<笑>那行，那我我再逛一逛。也行，也行。啊？说你今天想卖嘛？你想卖的话，那我一定就是说给你个合理的价格。你说那个，你说照着说什么二十万、三十万，那这个肯定给不了啊。那差距太大了。<笑>你刚听他的不行啊，他值不了这个钱。哎，不行，我得叫你看的，这有什么了？其实还多。你看我这样吧，我再给你出一口，你觉得到时候合适呢，你就给我。因为有些时候没法说。你说我给你一口到位，你还想卖的更多？当然我可以理解，卖的肯定想把东西卖的贵一点，是不是？买肯定想压压价，就这么个事儿。嗯，三万五。三万五行，我就拿着。你就过了吧。你你你三十万了，你就给我看看。啊。
那行吧，是吧？那行，那行，那到时候反正你给我电话，到时候再给我打电话。好嘞，那我先走啊。有些时候啊，啊，就是这样，嗯，认知不同，所以说他那个玉曲爱是特别漂亮，特别好，我一眼也相中。但这个价格差距太大了，就是说咱，我买不，我我主要我也买不起啊。有些时候没办法。你没法去强求啊，那有的时候你比如说人有的，你说价格很低的要的不懂的，咱可以给人加一点。但是你说这要太高的，你只能往下压啊。那咱没有别的办法。对呀。我那个我放一上去，我看来两个小时给我拿个九万两万。拿的九万五五千，那我还不买了，我留着吧。你说是说三万五是吧？我是，我是说三万五。啊，我看你会死在的，那一个兵一个手，那<笑>我我还不让那个买买几米。你非得让我再跑一趟，你那、啊、不行啊，那你你哪天给我就行了，你非得说让我再跑一趟，你。那俺的公主说。那行，甭说了啊。那个钱我都给给你带好了，我再看那东西。你再你再给我拿那东西去。拿出来我看，我再瞅一眼，没问题啊，我就要了。其实其实大叔在这边挺好啊，田园生活。那你得叫我加点的呀。咱不都我是不干死的那的，不是咱不都说好了吗？大叔说好了，我是。你人家都吃不上这个价，不得干死的事啊。你看看你，你看这个这东西怎么好，放光透透明。哎，你再去讲讲。我不干死的啊，有有点不干死的啊。说我当时说的三万，后来我又给你加到三万五的，你忘了吗？我知道你也想，就是说多要点，但是你你你这，<笑>我是不得放心，不干死，就加上四万行吧。说我加上四万，我我基本上我是说行情的最顶端给您收，然后可能我卖也就卖四万块钱，啊，卖顶端就卖四万。你得少少加着的，你这样你这样说，我一会儿给你，因为我那个现金也都在车里，就等于是我单独给你的，这个就当于货钱行吗？这个就当于你你你你你买买买盒烟抽，你看行吧？这样行吧？你那啥，我是不敢死的。你你你这样说，你如果说你要很不舍得或者怎么着，你就再留留。那我说再跑一趟，再跑一趟，我就不想跑了。嗯、你想想，什么东西说，也就这种老玉能值这个钱。你说一般东西它值不了那么些钱。俺、嗯、不懂的，那你说的说我的，真的说俺事还不得，真的不舍得。你这样要不说，你要是说实在觉得不行呢？那钱呀、啊，你也别给我啊，这个你还是留着买烟。你当想卖的时候，你再叫我，我再给你钱，啊、你看行不行？行，我我同意这个打电话给你说的。也行也行、啊啊，那你这个钱你就拿着就行。啊、行行，你实在不行，到时候你给我打电话，啊、行吧？好、啊、好、啊啊，那您就拿着吧。不干死这事儿哈。啊，没事没事没事没事，你拿着吧。有时候啊，收个东西啊是真不容易啊，三顾茅庐，有些时候这都很正常，可能是人家这个。老人呀，有什么困难了啊？确实不舍得卖，咱们也理解。但是我相信他要想卖的时候，肯定说第一时间想到咱，将心比心吧。如果不卖呢，就当咱帮他了；卖了呢，就当咱喜欢，哎，得到这个东西了。所以不管什么时候啊，哎，这都是相互的。收藏啊，就是这样啊，收藏的一份人情，收藏的一份事故啊，收藏的是啊历史，收藏的是文化。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。江湖悠悠，我就不多叫一刀头去。